Mtazamaji baada ya mapumziko hayo tumerejea na tunaendelea na habari katika usiku wa leo ambako wafanyabiashara ndogo ndogo wa nguo katika mnada wa eneo la mji mdogo wa Mlandizi wapatao saba wamekataa kufanya biashara katika eneo jipya walohamishiwa na uongozi wa mashauri ya mji wa Kibaha kwa madai kwamba halina mzunguko wa kibiashara hata hivyo mamlaka husika zimeeleza kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuwapatia wafanyabiashara hao eneo ambalo ni salama zaidi kwa wao kufanya biashara Margaret Malisa ana ripoti kutoka mkoani Pwani Wakizungumza na waandishi wa habari wafanyabiashara hao walikuwa na haya kusema sisi tumeitisha mgomo tusifanye biashara kama ikiwezekana tusiwepo kabisa hapa maeneo ya Mlandizi. Kwa sababu hiyo eneo tunalolifanyia biashara sasa hivi ni eneo la tazama ambalo halina hatari yoyote. Lakini sasa hivi tunaambiwa twende kwenye eneo la mtu binafsi ambalo sisi wafanyabiashara asilimia mia moja tunayofika mia saba Kwenye ile eneo tunaweza tukaingia watu asilimia tano Lakini sehemu nyingine tunaambiwa kama tujatosha twende kule maeneo ya Tanesco. Wakati sisi tunaambua pale tazama ni hatari. Huko laini ya Tanesco ina maana hakuna hatari. Sisi tumeshaathirika mpaka leo hii. Hatujafanya biashara tuna wiki hii ya tatu. Tunafukuzwa, tunanyanyasika. Naona sisi sio wananchi wa Tanzania. Kama sisi ni wananchi wa Tanzania, basi na sisi tupewe nafasi kama nafasi anazotoa makufuri kwa machinga. Aye mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Kibaha akafafanua sababu ya kuhamisha ufanya biashara hao kuhusu hao ambao wanauza mitumba wao walikuwa kwenye eneo ambalo sio rafiki wanasema kule ambapo tutaka kuelekeza kule kwa msalu ni sio rafiki lakini kule ambapo wao walikuwa wanauzia mitumba unajua wamekata kabisa chini za nyaya za, za tanesco ambapo ni hatari za ina hata tanesco wenyewe wameomba kwamba hao uh, wananchi wanatakiwa kuhamishwa tutafute sehemu ambapo wanaweza kufanya biashara na ndio tutu tulichofanya kama mashauri tukaona kwamba kuna ile eneo la soko la Mamasami kwamba linaweza likafaa wakati tunaangalia taratibu zingine za mashauri kupata pia eneo lao na tuweze kutuweza kujenga soko letu ya na mlandizi pale kuna eneo letu la mashauri zaidi ya eka 2000 na ambazo ni za mashauri kwa hiyo tukasema sasa tuweke utaratibu tuone kama kuna eneo ambalo liko wazi pale wakati tunasubiria kujenga soko letu tuwapeleke hilo eneo ili waweze kuendelea na hizo shughuli zetu. Kwa hiyo ndio utaratibu ambao tumeanza nao sasa hivi. Lakini pia ningependa tukwambie wananchi pia serikali inatambua hivyo na kwa kuona hilo tunategemea kupata fedha kwa sababu ya kujenga soko letu na hamashauri ya wilaya Kibaha. Margaret Malisa Channel 10 Kibaha Pwani Mzimaji kutoka mkoa ni Pwani tuelekee visiwani Zanzibar ambako mfuko wa Halifa Fund umeazimia kuwawezesha vijana wa Zanzibar katika nyanja mbalimbali za kiuchumi ili waweze kujiajiri na kuinua hali zao za kimaisha. Mkurugenzi wa mfuko Nais Shenwa amesema alipozungumza na waandishi wa habari mara baada ya ujumbe wa mfuko huo kwa siri katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bedi Aman Karume visiwani Zanzibar kwa ziara maalum Lengo likiwa ni kukamilisha mazungumzo yaliyoanza kati ya mfuko huo na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikiwa ni hatua ya kufanikisha utekelezaji wa programu mbalimbali katika sekta za biashara, ujasiria mali, miundombinu na nyinginezo. Zaid Anahyan, the Crown Prince, who instructed to start a, a collaboration program to support Zanzibar government uh, in the field of entrepreneurship and the semi development. Mapema katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Juma Ali Juma alisema ujio wa viongozi wa mfuko wa Khalifa Fund umelenga kukamilisha mazungumzo yaliyofikiwa katika kikao kilichopita ilikuwa tayari kwa utekelezaji wa yale yaliyofikiwa. Ujumbe huu kutoka uh, Fundman za Nchi za ni ujumbe wa wataalamu kutoka Khalifa Fund na ni muendelezo wa ma, mazungumzo ambayo yatumeanza baada ya ziara mheshimiwa wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi mwaka jana alipotembelea katika nchi zile za eh, Arabuni ambapo mfuko huu wa fedha eh, tulipata fursa ya kuona na kuzungumza nao na baadaye walikuja hapa Zanzibar eh, kufanya utafiti wa awali wa kuona maeneo yetu ambayo yatastahili kupata eh, usaidizi huu na sasa wamekuja tena kama kukamilisha sasa utaratibu mzima wa kuweza kuendesha shughuli za mfuko huu hapa Zanzibar Wakati huo huo ujumbe huo ukiongozwa na viongozi mbalimbali wa serikali umekitembelea kikundi cha ushirika cha Tusizembe Cooperative kilichopo Kinyasini Kisongoni kinachojishughulisha na ukoboaji wa nafaka hususan mpunga 
ujio wa ujumbe wa mfuko huo unafuatia ziara ya rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein aliyofanya katika umoja wa falme za Kiarabu UAE Januari mwaka uliopita. Kwa Dar es Salaam ni kibwana Dachi. Waziri wa Viwanda na Biashara Joseph Kakunda amesema tangu serikali ya awamu ya tano iingie madarakani viwanda vipya zaidi ya elfu tatu vimeanzishwa nchini na wawekezaji kutoka nje ya nchi ambao nusu yao wanatokea katika bara la Asia. Hata hivyo amesema pamoja na mafanikio hayo inahitajika kuongeza kasi zaidi katika uwekezaji kwenye viwanda mama. Tupata taarifa zaidi. Waziri Kakunda amewaambia wandishi wa habari jini Dar es Salaam mara baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Uingereza hapa nchini Sara Cook ambapo amesema mbali na viwanda hivyo vipya kati ya viwanda 176 vilivyo binafsishwa 88 vinafanya vizuri lakini 76 vilipata changamoto ya malighafi ambapo 40 kati yake vilifungwa kabisa. Hiyo hazina amekuwa akiwapa notice wale wamiliki wa viwanda. Ili walete mpango wa namna watakavyofua viwanda hivyo. Na mpaka sasa hivi baada ya notice wale ambao walionekana hawana mpango mzuri wa kufua viwanda hivyo, viwanda 14 vimeshachukuliwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia ili kutafuta wawekezaji wengine ambao watakuwa na nia ya kuwekeza vizuri zaidi kwa ajili ya kuacha viwanda vile vinafuliwa. Vina Aidha amesema katika mambo ambayo amezungumza na Balloz Cook ni pamoja na namna ya kuboresha mazingira ya biashara ambapo mpaka sasa uwekezaji kutoka Uingereza umezalisha ajira 1030 na umuhimu wa kusaidia elimu ya ufundi na kuboresha miundombinu ikiwemo barabara, viwanja vya ndege na maeneo mengine. Ile blueprint ambayo tumeandaa serikali ambao sasa tunaikamilisha kwa kuandalia mpango kazi. E, ni muhimu sana tuanze kuitekeleza e, mwaka ujao wa fedha na serikali iko tayari kwa sababu hiyo document ni document ya serikali sio document ya watu wa nje. Kwa hiyo eneo lingine ambalo tumekubaliana ni kwamba serikali ya Uingereza itaendelea kusaidia kwenye maeneo ya e, huduma za jamii kama elimu, afya, maji lakini vile vile kwa sisi tulio uko kwenye viwanda na biashara. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Upendo Msuya Channel 10. Benki ya CRDB imemwaga rasmi alikuwa mtendaji mkuu wa benki hiyo kwa miaka 21 mfululizo Dr. Charles Kimei huku wakitaja kuwa moja ya alama kubwa aliyoiacha katika sekta ya kifedha ni kuhakikisha kwamba huduma za kibenki zinawafikia Watanzania wengi walioko vijijini. Faraja Kihongole ameandaa taarifa ifuatayo. Wakizungumza kwenye hafla hiyo iliyoandaliwa na Benki ya CRDB na kushirikisha wawakilishi wa wafanyakazi wa benki hiyo, Mkurugenzi Mtendaji Mpya Abdul Majid Sekela amesema pamoja na mchango huo mkubwa, Dr. Kimei pia ametoa mchango mkubwa katika kukuza wataalamu kwenye sekta ya kifedha, wakiwemo wakurugenzi ambao hivi sasa wanaongoza taasisi mbalimbali za kifedha hapa nchini. Aidha bwana Sekela amesema Dr. Kimei ameiwezesha Benki ya CRDB kupata mafanikio makubwa pamoja na kujenga mshikamano na uwajibikaji wa wafanyakazi katika kuikuza benki hiyo na kwamba hayo yataendelezwa pamoja na kusambaza huduma za kibenki hapa nchini Sisi tuliobaki inatakiwa tuonyeshe kwamba kuondoka kwako sio kwamba ulikuwa peke yako mafanikio haya hata sisi tunataka tuendeleze na lazima kama management na staff wa benki yetu kuhakikisha benki yetu inaendelea kuwa kinara katika soko la fedha. Dr. Charles Kimei unaondoka nadhani unaondoka na kifua mbele kabisa kwamba taasisi iliyojenga ni taasisi ambayo itaendelea kuongoza katika soko la, la mambo ya fedha kwa Tanzania na nadhani hata baadaye kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na katika Afrika. Kwa hiyo ni taasisi ambayo ameiacha baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu kwa weledi mkubwa na ametokea misingi mizuri wafanyakazi ndio walea ndio watengeneza tuna wafanyakazi wazuri sana CRDB Dr. Kimei amesema anaondoka katika uongozi wa benki ya CRDB akiwa mwenye furaha kwani matarajio yake wakati anajiunga na benki hiyo yakiwa yametimia kwa kiasi kikubwa hususan kuhakikisha huduma za kifedha zinawafikia watanzania walio wengi pamoja na benki hiyo kuongoza kwenye sekta ya kifedha. Sasa hivi 
sifa ya benki inaenea kwa sababu kuko kila mahali watu wengi wamepata zile huduma zetu na wameinua kipato chao na wamepata yani tumewafikishia cost effectively zile huduma zetu kwa hiyo watu ukienda ah bwana si analibisha kwa sababu tujiwekeza kwa watu hatukuwekeza kwa wafanyi kwa kwa kwa, 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 kwa wenye hisa wenye hisa wachache lakini sisi tuliweza kuwashawishi wale wenye hisa wenye pesa kidogo ya wazazi ya wazao tukawashawishi tukawekeza kwenye mtandao wetu ambao sasa unafaidisha kila mtu Imeelezwa kuwa Dr. Kimei amejiunga wakati benki ya CRDB ikiwa inatengeneza hasara ya shilingi bilioni mbili kwa mwaka lakini ameondoka miaka ishirini na moja baadaye akiacha mizani ya taasisi hiyo ikiwa ni shilingi trilioni sita. Mimi ni Faraja Kihongole Channel 10 Dar es Salaam. Mtazamaji tunakwenda kwenye mapumziko mafupi na tukirejea basi tutakuja kuhitimisha habari katika usiku wa leo.